Buen día, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua y estamos en la Plaza de la Mexicanidad. Ahí tenemos a nuestra tremenda X, o mejor conocida aquí, la Plaza de la X. Pues bueno, eh, primero que nada quiero darle un saludo a mi sobrino Javier Vázquez y también a mi amiga Danitza. Gracias por sus comentarios y pues aquí tienen su casa. Este es el canal de Mauros Barbecue y el día de hoy les traemos un proyecto para hacer en casa. Es muy barato y si han escuchado hablar ustedes del Vortex o del Ciclón, pues esto les va a interesar mucho porque es algo muy barato de hacer y de da los resultados muy similares a como se anuncian en estos productos. Estamos buscando temperaturas por arriba de los 600 grados Fahrenheit y con este proyecto que hicimos en casa sí funcionó. Entonces espero se animen, quédense para que vean el video, cualquier comentario háganmelo saber. Saludos, espero se encuentren bien y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos dos fotos tomadas del internet de un ciclón o un vortex y podemos ver cómo el carbón queda dentro del cono metálico y eso es lo que estamos buscando con este artículo que nos encontramos en, en la tienda de abarrotes. Voy a utilizar mi Weber Performer de 22 pulgadas y ¿qué tal? Este es el artículo en el que yo les decía. Como pueden ver es algo muy sencillo, es un, es un recipiente de aluminio desechable y esto lo vamos a convertir en un vortex hecho en casa el recipiente queda muy bien por debajo de la parrilla eh, también al centro los que tienen el sistema el sistema gbs ahí pueden ver que, que queda muy bien y pues bueno este artículo me costó 20 pesitos es desechable pero yo creo que le podemos sacar jugo unas cuantas cocinadas estoy, estoy muy seguro pues vamos a mostrarles aquí, vamos a empezar a hacer la transformación de nuestro vortex. Vamos a hacer unas, unas aberturas en el fondo y vamos a doblar e ir formando un cono con este recipiente. Lo más parecido a un cono posible y que eso es lo que buscamos, un cono. Y es prácticamente, así quedó mi, mi intento. Y ahora lo vamos a pasar Ah, el asador. Ya tengo mi, mi chimenea casi llena, como pueden ver. Ya las briquetas ya están listas, unas ya están con ceniza en la superficie. Estamos listos para vaciar todo el contenido dentro del cono. Recuerden que este cono lo pueden poner en cualquier área de su asador. Yo aquí me estoy aprovechando nomás para, para utilizar el centro de la parrilla. Y vaciamos todo el contenido y algo que es importante es que tenemos que asegurarnos que las ventilas de la tapa y del fondo estén completamente abiertas porque buscamos que el aire fluya a través de este cono que se force el aire eh, y incremente las temperaturas vamos a ver cómo las flamas empiezan a salir rápidamente ya por la superficie de este cono indicando que tenemos un buen flujo de aire vamos a colocar la tapa para ver si podemos lograr esas temperaturas que prometen el vortex y el ciclón o los artículos prefabricados ya que se encuentran en el mercado abrimos nuestras ventilas no espere más de 5 o 8 minutitos y como pueden ver en nuestro indicador alcanzamos 600 grados Fahrenheit esa temperatura más o menos se va a mantener durante 40, 45 minutos, 50 minutos si llenamos la, la chimenea. Y es tiempo suficiente para hacer unas ricas alitas que quede la piel muy doradita. Como yo me emocioné con el artículo, se me vino a la mente hacer esta, este proyecto en casa. No me preparé con alitas, pero pues ya estaba el carbón encendido, ni modo de dejarlo, dejarlo perder, ¿verdad? Así que nos preparamos una rica carnita asada, quesito fundido, cebollitas, todo lo rico de la vida. Bueno, pues espero hayan disfrutado de este video, que sea de su interés. Espero que ustedes mismos fa fabriquen su propio vortex en casa. Estoy seguro que estarán contentos de los resultados. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Gracias por visitar Mauros Barbecue. Estamos a la orden. Dios me los cuide. Saludos.